。如果我们结婚，我会给你生个儿子。如果我生不出，定会帮你纳两个美妾。你知道，我不是那种会争风吃醋的女人。至于你跟重庆那位小姐，你若是想和她再续前缘，纳妾也好，至小公馆也罢，我都不会管。同样，你也不能管我。但是我保证会低调。毕竟像我们这样的人家，面子才是第一大事。你还真的认真了，我还以为你觉得我是个废物。你觉得我稀罕你是吗又把东兰心惹毛了。我刚刚出去的时候，看他脸色差得很。你说说你，想玩跟我去新都会玩啊？冲什么东道主啊？引来这么多人来家里，人再多也不热闹。你不还有一只狗呢吗？我看他挺有灵气的，知道你不开心，也不扑腾了。你是没见过他皮的时候，你帮我养两天吧。什么意思啊？让我带回去养两天？老头子不让我养，他在这里也不自由。你可要好好带他。行吧，那我先替你养着。月饼。月饼，我们回家了。走。荣家院里有个八角亭，旁边有棵槐树，上面有个洞。拿到消息之后，放到那个洞里，我会派人去拿。少爷怎么在这儿
不饿了。大少爷的酒会不是刚散场吗？怎么没吃饱啊？你在煮面啊？嗯，清汤挂面，应该不符合大少爷的胃口吧？你怎知我的口味？大少爷在重庆待了那么多年。应该喜欢火辣的吧？有些辣浮于表面，食之无味；有些辣深藏于内，值得回味。给我来一碗吧。好。我的厨艺不怎么样，就将就着吃吧。谢谢。对了，这是我从重庆带回来的油辣子，很地道。先生要不要尝一尝？你吃吧，我就不尝了。先生不吃辣吗？从小就吃不惯。先生，有些东西要试过之后再下定论。这油辣子只是看起来辣，吃起来特别香，你相信我怎么样？我没诓你吧月饼，我让云池带回去了。对不起啊，都怪我。这不是你的错。本来我爹也不会把他留在家里，这都是暂时的。等我有了能力，我一定会把他接回来。好吧。